Så ge en stor, varm applåd för Henry Bowers! Jag stör mig på ditt prat, stör mig på din mat Stör mig på det sättet som du för dig när du rör dig genom stan Vill du vara schysst och gå från min tysta vrå För jag blir besviken på musiken som du valt att lyssna på En oändlig lista har jag för det hjälper visst att klaga För då känns min tysta vardag lite mer okej okay. Nu har säkert ni en likadan, jag räknar med att ni tar fram den Varje gång ni tvingas till att se på mig Vi tjatar på, gnatar, gapar högt men 
aldrig pratar Visst jag erkänner nu kan det vara skönt som fan Att bara gå och hata Men då vore det väl satan Om vi inte kunde bjuda på ett försök ibland allt som oftast går vi där och blänger på varandra För om vardagen känns avslagen Då kan man klandra andra Samma andra som förvandlar Annars fina människor till potentiella fiender Som vi sedan vänds emot Känner vrede mot min granne när jag sneglar på den samma För han speglar nog väl kanske samma grinighet Som jag innerst inne vet att jag själv också nog förmedlar Till de människor jag passerar och nog svider det mina fötter de har traskat här på jordens hårda skorpa Över 30 långa år, nu är jag ganska trött Min frustration och fantligt stor, mitt tålamod har satts på prov Gång efter annan av varenda klant jag har mött Om jag bara ägt en bössa hade jag nog inte tvekat Om att lägga an och bara skjuta er Så det var väl tur då att jag inte har någon bössa För då blir vi kanske tvungna till att sluta fred Fan fina ner och, 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 och jag är jätte, jätteglad att ni, att, ni, att ni kommer till såna här festivaler och, och det, 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 det. fortsätt med det. Nästa, nästa dikt går ut till alla som ja, antingen är arbetslösa eller obeskrivet missnöjda med det arbete som de fått pålagt sig. Och de som eventuellt funderar på att byta karriär, detta kan vara en inspiration hoppas jag. Den heter A Pocket or Two. People call me picky. Pick and pocket's my profession and I master my craft. Do you have any questions? I'm happy to demonstrate the tricks of the trade. Sneak upon them, do your thing and then be quick to evade. Just the old in and out without even being noticed. Except for the empty space the pockets of their coats get. But when they finally realize it, I'll be far away. You know, kind of on my way to try to find another prey. Left to fight another day, that's a motto that I follow. I'm still gonna grab some wallets when I'm coming back tomorrow. I ain't dumb, I know my income kind of would be more steady with a more secure livelihood. But I'm not in the mood for a job interview, cause my chances of getting it, they are minimal. Pick a pocket or two, and remember the thought, it is not criminal, if you never get caught. <laughs> the devil dances in an empty pocket, of course, I will try to fill mine with the content of yours. Showing patience won't get me far, motivational seminars at the unemployment office only tame me and make me soft. Start off at the bottom, hope to get some prosperity, maybe as a trainee with next to no salary. Insanity, it's time to get this here banana peel, cause damn it feels like a hamster wheel so we don't have a deal. I'm sick of all this, think I'll stick to picking pockets. The tricky part is just to figure how to pick your targets. But I think I got it. First rule is elementary. Don't go for the scruffy looking coats, they'll be empty. But also do not go for the fanciest jackets. Their wallets got no cash, only carrying plastic. The rich get a free pass, yes the shit is twisted. Goddamn credit cards, they are messing with my business. <laughs> Some pick pockets in packs, but me, I'm working alone. Try to keep it more discreet, that's how I earn what I own. The bump in two technique is frequently exercised, but it ain't for me, eventually you'll be recognized. Some create a diversion to get the target distracted, shove a hand into their pockets, then their wallets retracted. Okay technique, but time consuming as hell. I'm just light fingered smooth, and I'm moving in stealth. I'll tell you this felony ain't for mentally daft. It takes one hell of a fella, it is a delicate craft. Not here to dwell on the past, but it ain't how it used to be. The way of this digital age confuses me. See, I'm used to snatching metal coins and paper bills, but nowadays it requires a new set of skills. Cause money moves into computers where they're keeping the catalog. Soon all money is digital, but my digits are analog. <laughs>